എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം മെട്രീസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് കഴിഞ്ഞ മെട്രീസസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രീസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ആ മെട്രിക്സിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ദർ വിൽ ബി എ നമ്പർ ഓർ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആയി പറഞ്ഞാൽ എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് ടു എ നമ്പർ ഓർ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കാൾഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പൊ ഏത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പ്രഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സിക്കൽ ടു എ ഐ ജെ സ്ക്വയർ എ ഐ ജെ ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ആണെന്ന് എഴുതിക്കും അപ്പൊ ഈ എ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ അങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു മോഡിലേഴ്സോ നടന്ന പോലെയാണ് ഇടുക പക്ഷെ വായിക്കല് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഇതിനും വായിക്കല് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെൽറ്റ എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ അല്ല ഏത് മെട്രിക്സിനാണെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ ഡെൽറ്റ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പിന് സ്പേസ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യല് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ എ ഐ ജെ എന്നുള്ള എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എൻ ബൈ എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എ വൺ എൻ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എ ടു എൻ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എ ത്രീ എൻ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് റോ എങ്ങനെ വരിക എ എൻ വൺ എ എൻ ടു എ എൻ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എ എൻ എൻ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പോർഷൻ ആണ്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നാ വായിക്കുക അപ്പോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ നെ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാണുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇടതിൽ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു നോട്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഓൺലി സ്ക്വയർ മെട്രീസസ് ഹാവ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു വാല
B and the la or square matrix and consider it. E B and the square matrix element minus two one. Angan and again there one by one matrix and one row and one column matriolo. Angan and again the corresponding aya determinant determinant of B. Adine adine value minus two and another. Add the determinant of order two. Determinant of order 2. I have the 2 by 2 determinant. Le, square matrix. Aan. I have a matrix. I have the 2 by 2 matrix. A11, A12, A21, A22. I have a square matrix. I have a corresponding determinant. Determinant of A. I have a determinant of A11, A12, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, 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 A57,
വണ്ണ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇതുപോലെ തന്നെ ആ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ മൈനസും മൈനസും എന്താവും പ്ലസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം വൺ അടുത്തത് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണം പറയണത് ഇഫ് എ സിക്കൽ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ത്രീ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് കാണണം ത്രീ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് കാണാം എന്താ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് വരിക റോസിന് കോളംസ് ആയിട്ടും കോളംസിന് റോസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അടാ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഏതാ വൺ ഫോർ അതിന് ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തെ സെക്കൻഡ് റോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ത്രീ വൺ ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് കാണാം അതെങ്ങനെ കാണാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ത്രീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് കാണാനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ ത്രീ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ഇതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് അതായത് ഞാൻ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്താടാ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി ആ വൺ ട്വൻറ്റിന്ന് ട്വൽവ് വർക്കുക വൺ ട്വൻറ്റിന്ന് ട്വൽവ് വർച്ചാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്താ അത് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വരിക അതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ടു എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എടാ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെയും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഏതാനുള്ള എക്സാം ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലുള്ള എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഇതിനോട് അടുത്തടുത്ത് നടക്കുന്ന പിന്നെ ഇയേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടാവുക ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് അതായത് ഇതിലൊക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് എടാ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ആൻസർ ബിക്കം ടെൻ എന്ന് വരും ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ
root 8 ആണ് വരാ root 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് 4 2 ആണ് that is root 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ് that is final answer become plus or minus 2 root 2 എന്ന് വരും കണ്ടോ സിമ്പിൾ ആയ क्वेश्चन ആണ് ആ ഇതും വേണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് क्वेश्चन ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാം ട്ടോ അത് 2012 ലും 2013 ലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും മെയിൻ ചെയ്യണ്ട just നമ്മൾ क्वेश्चंस എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്ക അപ്പോൾ ദേ മോഡലിലെ क्वेश्चंस മാത്രമേ ഒരു 2 by 2 ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു 3 by 3 ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് പ്ലസ് 
a13 ഇൻടു ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ആ a13 എന്നുള്ള എലമെന്റ് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ് ആ റോയും കോളും a13 നിൽക്കുന്ന റോ ആണ് കോളോ ഇതാണ് അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള നാല് എലമെന്റ് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 by 2 ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ദാ a21 a22 a31 ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഇതിനെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ അതായത് എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ ടു മൈനസ് അടുത്തത് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ഉള്ളിൽ എന്താ ആ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് അടുത്ത് എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു എടാ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ ഇത് ഇത് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതെങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ മൈനസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്ന കോള റോയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താ എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ അവിടുന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആ എ വൺ ത്രീ നിൽക്കുന്ന എ വൺ ത്രീ നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എലമെൻസ് ഈ നാല് എലമെൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം ഇനി അത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ തിയറി പറയാണ് ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എലോ ആർ വൺ വരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എലോ ആർ ടു ചോദിച്ചു നേടിക്കോ എക്സ്പാൻഷൻ എലോ ആർ ടു സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47 a48 a49 a50 a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57 a57 a58 a59 a60 a70 a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77 a78 a79 a80 a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88 a89 a90 a91 a92 a93 a94 a95 a96 a97 a98 a99 a100 a101 a102 a103 a104 a105 a106 a107 a108 a109 a110 a111 a112 a113 a114 a115 a116 a117 a118 a119 a120 a121 a122 a123 a124 a125 a126 a127 a128 a129 a130 a131 a132 a133 a134 a135 a136 a137 a138 a139 a140 a150 a160 a170 a171 a180 a181 a
ചെയ്യുമ്പോൾ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റോ ഇത് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ ഇനി മൈനസ് എ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ടു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എന്താ മൈനസ് എ ടു വൺ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈ നാലെണ്ണല്ലേ ഇത് തമ്മിൽ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ ഇനി മൈനസ് എ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ടു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് ആർ ടു ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് ആർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക എന്താ തേർഡ് കോളം വെച്ച് തേർഡ് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ആദ്യം പ്ലസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം എങ്ങനെ വരും എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് ആർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ നേരിട്ട് പറയാൻ അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർ ത്രീ വെച്ചിട്ടാട്ടോ തേർഡ് റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആദ്യം പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ഇനി ശരിക്കും ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്താ വരിക എ വൺ ടു എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ മൈനസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ഇനി ഇതെന്താ മൈനസ് അതായത് മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതും 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 നാല് എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ മൈനസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ് പ്ലസ് എ ത്രീ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് എ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ടു ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് ആർ ത്രീ ഇനി അടുത്തത് തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി കോളം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് സി വൺ ചോദിച്ചു എന്നിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സിക്കൽ ടു ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ അത് പ്ലസ് ആണ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ എങ്ങനെ കാണാ പറയാ പറയ എ വൺ ടു എ ടു ടു എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ മൈനസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് എ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഇത് നിൽക്കുന്ന കോളും റോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെ വരിക എന്താ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ത്രീ മൈനസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് സെക്കൻഡ് കോളം ചെയ്യാം അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൈനസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പറയും മൈനസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എല്ലാവരും പറ മൈനസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എ
a11 into a33 minus a31 into a13. In minus a32 into the Nakana Royal Golem eliminated Jida and the Verum para a11 into a23 minus a21 into a13. Ready in expansion along c3. Third column again and the area the plus on plus a13 into the Nakana Royal Golem eliminate here. Is the Nakana Royal Golem eliminate that the a13 into para. A21 into A32 minus A31 into A12 minus A23 into and the room the Nakana Royum column eliminated all A11 into A32 minus A31 into A12 plus last A33 into the Nakana Royum column eliminated A33 into A11 into A12 minus A21 into A12 are easy on England. Now, if you have a row, you can expand the column. If you can expand the value. Now, we will see the question. 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 We will see the uh, 2, 3, 5, 1, 2, 6, 2, 1, 3. What is the value? What is the value? You can expand the row, you can expand the column, you can expand the column, you can expand the value. Same. Now, this is the first row, you can expand the row. Now, the element is 2. 2 is the minus element. Is the the element? Is the 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 uh, plus. Plus, minus, minus, plus. Hello, you can see that minus plus is the same. That is the first row which is expanded. Then, plus, minus, plus is the same. First, two into. I two column eliminate. Then, determinant. Then, this eliminate. This is the determinant. Determinant 2, 6, 1, 3. Now, minus. 3 into minus 3 into. This is the column row eliminate. This is the column row eliminate. This is the determinant 1, 6, 2, 3. That is the 5 is uh, the plus. That is plus 5 into 5 is the row column. Eliminate the determinant determinant 1, 2, 2, 3. Now, the determinant 1, 2, 2, 1. This is the value of the value. That is 2 into 3 minus 1 into 6. Now, the value is 3 into 1 into 3 minus 2 into 6 plus 5 into 1 into 1. Minus 2 into 2. See the angle. 2 into then the 6, my, uh, 6 minus 6. 0 in the level. Minus 3 into then the 3 minus 12. 3 minus 12 and the minus 9. In plus 5 into what and the 1 minus 4. Minus 3 in the Add 2 into 0. 0. Minus 3 into minus 9. Plus 27. 5 into minus 3. Minus 15. Apo 27 minus 15 and that is 12 and that is answer. Okay. Now, if you want to determine the determinant, first question, then you can see the answer. Then you can see the answer. 12. Do you want to see the answer? If you want to see any row, any column, you can expand the answer. You can see the answer. Let's check the answer. Let's check the answer. And the first row is to expand. This is the row is to expand. This 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 row is to expand. Now, I will expand the second column. What is the 
ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വെറും ത്രീ ആണോ അല്ല മൈനസ് ആണത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി അത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാ ഈ കോ റോയും ഈ കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു ത്രീ അല്ലേ നേരിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ടു ആണ് അതിനെന്താ പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആ അത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എന്ത് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് പക്ഷെ അതിനെന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കണം ആ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും അത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ടു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ വൺ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്താ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇതെന്താ സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഇത് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്താ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇതെന്താ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താ സെവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ എത്ര വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എടാ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്താ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ ട്വൽ ആൻസർ ബിക്കം ട്വൽ സെയിം ആൻസർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ ഏത് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും ഏത് കോളം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റോ വെച്ചിട്ടും ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളം വെച്ചിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള റോ വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആരോട ഇഷ്ടം വേണ്ടത് എന്നറിയോ ആരോട കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വേണ്ടത് അതായത് ദ റോ ഓർ കോളം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വന്നു നേടിക്കോ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചു നേരിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റോ വെച്ചിട്ടും ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള റോ വെച്ചിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കോളം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വരേണ്ടത് ഏതിനോടാണ് ഫസ്റ്റ് റോനോടാണോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒറ്റ സീറോ പോലും ഇല്ല സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് തേർഡ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഒറ്റ സീറോയും ഇല്ല സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഒറ്റ സീറോയും ഇല്ല തേർഡ് കോളത്തിലോ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് ഏതിലാണ് എന്താ തേർഡ് കോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എക്സ്പാൻഡ് അലോങ് തേർഡ് കോളം ഏത് റോ വെച്ചിട്ടും ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആണെങ്കിൽ കാര്യമില്ലാതെ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ആ സെവൻ നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇനി അടുത്ത് മൈനസാ പക്ഷെ അതെന്താ സീറോ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ സീറോ നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇടവിടെ
ഇനി മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് ഇവാലേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇത് ഇവാലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വലിയ നമ്പർ കിട്ടിയാലും സീറോനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സീറോ ആയി പോകില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് സീറോ ആയി പോയി ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഏത് നമ്പർ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആകൂലേ സീറോ ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലുള്ള ഗുണം എന്താ ആ സീറോൻ്റെ ടേമിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് വേണ്ട ബാക്കി മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എടാ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ബിക്കം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇനി അത് ഏത് റോ വെച്ച് കണ്ടാലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ഞാൻ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നോട്ട് എന്താണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ദ റോ ഓർ കോളം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് എലോങ് റോ ഓർ കോളം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് അപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി ഇനി ആ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവൂലെ അതാണ് അടുത്ത നോട്ട് പറയണത് ഇഫ് എ റോ ഓർ എ കോളം ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ സീറോസ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ ഒരു കോളത്തിൽ ഡിറ്റർമിനൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൾ സീറോസ് ഒരു റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലോ എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താവും സീറോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് നോട്ട് പറയണത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റോ സീറോ 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 ഫൈവ് ട്വൽവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത് ചോദിച്ചു നിർത്തിക്കോ ഏത് റോ വെച്ചിട്ടും ഏത് കോളം വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും വാല്യൂ സെയിം ആവുന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതിനോട് അറിയാമോ ഫസ്റ്റ് റോനോടാണ് കാരണം അതിലാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് സംഭവിക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇത് പ്ലസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് മൈനസ് അല്ലേ ആ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇനി ഇത് നിൽക്കുന്ന റോ കോളും റോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് പ്ലസ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സീറോ ഇൻറ്റു സംതിങ് സീറോ വരും മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സംതിങ് സീറോ വരും പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സംതിങ് സീറോ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലോ കോളത്തിലോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലർ ദ ഫോളോവിങ് ഫിഫ്ത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എടാ ഇതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഏത് വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൽ ഏത് റോയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലാണോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് നോക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സീറോ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണതും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഏത് റോ വെച്ചിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി അടുത്ത് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ത്രീ നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ത്രീ ടു മൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലോ വൺ ഇൻറ
minus 37 and the value is minus 37. This is the value minus 37. This is the second and third question. Second question. Yang ini ini dari mumba kengal sondai jadi ini dua kita. Nanti makar m ini video solusi lagi kita. One two four minus one three zero four one zero. Ini nak expand ya. Ini dua orang cutum ini dua kolam cutum expand ya. Bagi orang kalau ini dua kolat ini orang elinggi ini dua orang orang istimewa kuar dale. Istimewa kuar dale mana tu? Third kolat ini orang. Karena kami adil ada maximum number of zero sila de. Angin ini kalau saya third kolam ini cutum expand ya. Pasal mana sila mana plus minus plus itu plus sahaja. Apa anginnya yang kita itu jadi sama itu four into. Ini nak guna rowing kolom eliminate je ya. Apa itu rowing minus one into one minus four into three. Ini minus zero into something and down plus zero into something and down. Adam itu ini dan dah. Enne ur example ni jangan itu baca ni dulu. Apa anginnya yang kita itu matra ana dengan value beri ya. Apa anginnya yang kita itu minus one. Minus one ni minus dua lembat dah. Minus thirteen. That is four into minus thirteen. Final answer become minus fifty two. Inginnya yang ana second question beri ya. Ini ada tu third question ana. Walau ada simple aja yang betul question sana. Determinant of zero sin alpha minus cos alpha minus sin alpha zero sin beta cos alpha minus sin beta zero इधर आने वाली है अगर ऐने के लिए इधर का वैल्यू आना ना इस्टल रॉव है चिस्टल लो कॉलम है चिट एक्सपेंड है याम ये द रॉव है चिट्टम ये द कॉलम है चिट्टम एक्सपेंड है इधर आलम अधिले उरी जीरो अंडा हो उरी जीरो ये अंडा गुल्लो अगर ऐने के लिए जाने फर्स्ट रॉव है चिट्टन एक्सपेंड है याम भोगा प्लस जीरो इंडो अदन ये वाक्य लम में इंडी चाहिए ना कारण जीरो इंडो समथिंग अंदर चाहिए दालम जीरो ले भी रहा अदन उन्हें ये टर्म ने यान उबे शिक्षण है यार तो बर्दम उधर है तेरा माइनस से लेता उड़ने टेट माइनस साइन अल्फा इंडो इधर ना कितना रॉयल कॉलम एलिमिनेटेड दाल अंदर वेरुम माइनस कोस अल्फा इंडो इधर ना कितना रॉयल कॉलम एलिमिनेटेड डाल माइनस साइन अल्फा इंडो माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंडो माइनस साइन बीटा माइनस कोस अल्फा इंडो जीरो यार तो इन्हें वैल्यू दे रहूँ माइनस साइन अल्फा इंडो इधर ना जीरो जीरो माइनस कोस अल्फा माइनस साइन बीटा आया � बड़ी प्लस और माइनस अंदाज़े मारे माइनस आई माइनस कोस अल्फा इंडो ये बड़ा इधर जीरो हो गया है बड़ा माइनस साइन अल्फा इंडो माइनस साइन बीटा इंदा साइन अल्फा साइन बीटा इन्द वेरुम यार अच्छे ना समय तो ये माइनस और माइनस उन प्लस आ गए अब आगे ना यानी कि साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा माइनस � साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा ये रंडे टर्म जीरो ले सेम ले अब आंगने आने के लिए दो माइनस दे आंसर बिकॉम जीरो इन्हें नहीं बोले ये रा केंद्रन सेक्शन में ने क्वेश्चन से जी ये ना कुटिकल इस रोटी का इंगेन तो एक डिटरमिनेंट ले ये दें के लिए मुझे डिटरमिनेंट ले मेन डायगनल जीरो आई अपो ये देंगे लोग determinant इन्दे main diagonal is zero आयल the value of the determinant become zero अदर इन नोट आई ते निमले सेटी ले दियो करना तेरे इन कार्य गले अदर इन evaluation ले मंसिला करने वालो इधर वाला रे सिंबल आने इनी इधने एक कॉलम सिंबल आई ते ये determinant इन्दे evaluate टी जान साधिक मा ऐ दे चले determinant इन्दे determinant इन्दे कान बोए के अदर इन्दे value कानान पट्टे ने रूप बत्तले Cia main di itu, korang sih properties di dalam sila kan anda. Apa ini ada tu video le, dengan properties of determinants um, adine base itu problem sana, cia anda juga.